హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి బెల్లైకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి బ్రీత్ ఇన్ టు ద షాడో అమెజాన్ ప్రైమ్లో రిలీజ్ అయిన ఈ వెబ్ సిరీస్ లెంత్ తొమ్మిది గంటల మూడు నిమిషాలు ఉంటుంది అంతేకాకుండా పన్నెండు ఎపిసోడ్లు ఉంటాయి ఈ వెబ్ సిరీస్కి అసలు తొమ్మిది గంటల మూడు నిమిషాలు ఈ వెబ్ సిరీస్కి కేటాయించవచ్చా అంటే ఖచ్చితంగా ఈ వెబ్ సిరీస్కి కేటాయించవచ్చు బేసికల్గా ఏ ఏ వెబ్ సిరీస్లో అయినా సరే కిడ్నాప్ అవటం వాళ్ళని పట్టుకోవటం ఈ ఫార్ములా నడుస్తుంది బట్ దీంట్లో ఉన్న ఒక పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక ఐడియా ఉంటుంది చూసారు చాలా స్పెషల్ అనమాట ఎమోషన్తో ఎదుటి వ్యక్తిని చంపాలి ఇది చాలా బాగుంటుంది ఈ వెబ్ సిరీస్లో మెయిన్ నాకు నచ్చిన పాయింట్ ఇదే అసలు ఆ పాయింట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఈ కథని వన్ లైన్ ఏంటంటే కిడ్నాప్ అయిన తన కూతురిని కాపాడుకోవటం కోసం ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు వరుస హత్యలు చేస్తూ ఉంటారు ఏంటంటే అభిషేక్ బచ్చన్కి నిత్యమేనానికి ఒక ఆరు సంవత్సరాల కూతురు ఉంటుంది ఒకరోజు ఆ నిత్యమేన తన డ్యూటీకి వెళ్ళినప్పుడు అభిషేక్ బచ్చన్ ఏం చేస్తుంటే తన కూతురిని ఒక బర్త్డే పార్టీకి తీసుకెళ్తాడు ఆ బర్త్డే పార్టీలో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా తన కూతురు కిడ్నాప్ గురైద్ది కిడ్నాప్ గురైన తర్వాత పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తారు వెతుకుతారు ఒక నెల అయిపోద్ది రెండు నెలలు అయిపోద్ది మూడు నెలలు అయిపోద్ది చిన్న చిన్నగా కూతురు చచ్చిపోయిందని నమ్మటం మొదలుపెట్టి తొమ్మిది నెలలు అవుతుంది వాళ్ళు కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆ కూతుర్ని మర్చిపోయి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడం మొదలు పెడతారు సడన్గా ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంటికి ఒక బాక్స్ వస్తుంది నీ కూతురు నీకు కావాలంటే నేను చెప్పింది చేస్తావా అని ఒక బాక్స్ వస్తుంది వాళ్ళకి దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోద్ది సడన్గా తొమ్మిది నెలల తర్వాత తన కూతురు బతికిందని నిజం తెలిసిన తర్వాత ఇద్దరు భార్యాభర్తలు అభిషేక్ బచ్చన్ నిత్యమైన చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతారు కానీ తన కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేసిన సైకో కిల్లర్ ఏం చేస్తారంటే తను బతుకున్నట్టు వీడియోలు తాను ఎప్పుడైతే ఆ బాక్స్ ఇంటికి పంపించాడో ఆ రోజు న్యూస్ పేపర్ తన కూతురు చేతిలో పెట్టి నీ కూతురు ఈరోజు కూడా బతికే ఉందని ప్రూఫ్స్తో పెట్టి తాను నేను చెప్పింది చేస్తే మీకు మీ కూతురిని రక్షించేస్తా అంటాడు సో చివరికి ఆ హత్యలు వీళ్ళు చేస్తారు చివరికి తన కూతుర్ని తగ్గించుకున్నారా ఆ సైకో కిల్లర్ని పట్టుకున్నారనేది ఈ సినిమా మెయిన్ కథ పర్ఫార్మెన్సుల విషయానికి వస్తే అభిషేక్ బచ్చన్ నిత్యామీనన్ అమిత్ షాద్ వీళ్ళ ముగ్గురు ఈ సినిమాకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళ ముగ్గురు మీద ఈ సినిమా మొత్తం రన్ అవుతుంది ఎందుకంటే అభిషేక్ బచ్చన్ నిత్యామీనన్ కలిసి హత్యలు చేస్తుంటే అమిత్ షాద్ వచ్చేసి పోలీస్ ఆఫీసరు సో వీళ్ళ ముగ్గురు మీద కథ ఎక్కువ రన్ అవటం ఉంటుంది ఇంకా ఈ కథలో ఉన్న నాలుగో వ్యక్తి కిడ్నాపర్ వీళ్ళ నలుగురు ఈ సినిమాని డ్రైవ్ చేసేది వీళ్ళ నలుగురు ఈ సినిమా మొత్తం వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతుంది బట్ ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా నటన విషయంలో అభిషేక్ బచ్చన్కి వందకు వంద మార్కులు ఇచ్చు అంత అద్భుతంగా నటించారు ఆయన అభిషేక్ బచ్చన్ గారి తర్వాత అమిత్ షాద్ యాక్టింగ్ చింపదలు పడేశారు ఇన్వెస్టిగేషన్ సైడు ఆయన ఎలా ఆలోచిస్తారు ఒక కేసుని ఎన్ని కోణాలు ఆలోచించవచ్చు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆయన ఎరగైతే చౌదరు పడేశారు తర్వాత నిత్యామీనన్ గారి పర్ఫార్మెన్స్ కూతురిని పోగొట్టుకొని సడన్గా తన కూతురు తొమ్మిది నెలల తర్వాత తన కూతురిని తానంటే తను చేసే హత్యలకి పాల్పడటం తర్వాత వాళ్ళు హత్యలు చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్లో ఎన్ని చేంజ్ జరిగినాయి నా ఎపిసోడ్స్ చాలా బాగుంటాయి అద్భుతంగా ఉంటాయి అనమాట సో ఎనీవే నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఈ వెబ్ సిరీస్ ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా చూడండి చాలా బాగుంది బట్ తొమ్మిది గంటల వెబ్ సిరీస్ కంటే దీని లెంత్ ఇంకా కుదిర్చి ఉంటే ఇంకా సూపర్ ఉండేది బట్ ఏది ఏమైనా తొమ్మిది గంటలు అయినా సరే ఈ వెబ్ సిరీస్ చాలా బాగుంది ఖచ్చితంగా చూడవచ్చు బట్ ఎనీవే ఈ కథ తొమ్మిది గంటలు చెప్పాల్సిన కథ అయితే కాదు నాకు తెలిసి ఒక ఆరు గంటలు చెప్తే మాత్రం చాలా అద్భుతంగా గ్రిప్పింగ్ ఉండేది ఆరు గంటలు చెప్పిన తర్వాత కూడా ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ నాకు తమిళ సినిమాలో ఒక సినిమా చూసినట్టు అనిపించింది బట్ అదే క్లైమాక్స్ మీకు కనుక అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా చెప్పండి ఎందుకంటే క్లైమాక్స్ కొన్ని కొన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఈ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినవి జరుగుతాయి బట్ ఏంటి క్లైమాక్స్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి జరుగుతుంది కానీ అభిషేక్ అభిషేక్ బచ్చన్ నటన చాలా అద్భుతంగా చేశాడు ఖచ్చితంగా అభిషేక్ బచ్చన్ నటన కోసం ఈ సినిమా ఈ వెబ్ సిరీస్ చూడాలి ఖచ్చితంగా చూడండి అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఉంది తెలుగు సబ్ టైటిల్స్తో ఉంది బాయ్